ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നാലാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു അല്ലെ സന്തോഷം വരുമ്പോ യെസ് ഹാപ്പി ഫേസ് സങ്കടമാവുമ്പോ സാഡ് ഫേസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്തായാലും നമ്മൾ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ്സൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ചിങ് ഓർഡർ ആണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നോക്കൂ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം രണ്ടാമത് കൊടുത്തത് മൂന്നാമത് നാലാമത് അഞ്ചാമത് ആറാമത് ആറ് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണോ അല്ല അല്ലെ ആറ് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഓർഡറിലാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കഥയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ ചിത്രം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമുക്കിത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത് വരുന്ന ചിത്രം മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് അല്ലെ കിങ് വിദ്യാധര ഫോണ്ട് ഓഫ് ഗാർഡനിങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സക്സസറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രിയോട് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പിച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ അത് രണ്ടാമതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സീഡ്സ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലാസ്റ്റത്തെ പിച്ച് നമ്മുടെ പിങ്കലയും വന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമോ ആ എല്ലാ കുട്ടികളും പോവാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നല്ല പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ പിങ്കള ആകെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സീഡ് മാത്രം സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം എന്താണ് അത് രണ്ടാമത്തതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ എല്ലാവരും അച്ഛനും അവനോട് പറയാം നീ പൊയ്ക്കോ ആ കാലി പാത്രമാണ് അവന്റെ എം ടി പോട്ടാണെങ്കിലും സാരമില്ല പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോവാൻ തയ്യാറായവുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നാലാമത്തത് എന്റെ അവസാനം അവനെ കിങ് ആയിട്ട് പ്രിൻസ് ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അഞ്ചാമത്തത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ ചിത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അറേഞ്ച് ദ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം The following are events taken from the story, the seed of truth. They are in a jumbled order. Rearrange the events in the correct order. Now, if you want to order the order, you can order the order. Now, let's see. First, what do you want to do? First, Vidyadara was the king of Gandhara. Introduction is the name of Gandhara. If you want to order the text, you can order the text. That's the text. ഓക്കെ നോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഏതാ നാലാമത്തതാണ് എഴുതേണ്ടത് വിദ്യാധര വാസ് ദ കിങ് ഓഫ് കാന്താര രണ്ടാമത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഹി വാസ് വെരി ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് നോ ചിൽഡ്രൻ രണ്ടാമത്തത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അത് നമുക്ക് എത്രാമത്തതാണ് ആറാമത്തത് ഹി ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡിംഗ് ഹിസ് സക്സസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സക്സസറിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നാലാമത് ഏറ്റവും അവസാനത്തതാണ് കേട്ടോ ദ കിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അത് അവിടെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ദ കിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സീഡ്സ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും അവസാനത്തതാണ് ഒൻപതാമത്തെ എല്ലാവർക്കും സീഡ്സ് വിതരണം ചെയ്തു അതിനുശേഷമോ അഞ്ചാമതായിട്ട് പിങ്കല ഓൾസോ ഗോഡ് സം സീഡ്സ് പിങ്കലയ്ക്കും എന്ത് കിട്ടി വിത്ത് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പിങ്കല സോഡ് ദ സീഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് സ്പ്രൌട്ട് പിങ്കല അത് കുഴിച്ചിട്ടു പക്ഷെ അത് എന്തായില്ല അത് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്തില്ല മുളച്ചില്ല പിന്നെയോ മൂന്നാമത് പിങ്കല വാസ് അൺഹാപ്പി ബട്ട് ഹി വെന്റ് ടു ദ പാലസ് അവൻ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ പാലസിലേക്ക് പോയി ആ മൂന്നാമത്തതാണ് ഏഴാമതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇനി എട്ടാമത്തത് എന്താണ് എട്ടാമത്തത് തന്നെയാണ് എട്ടാമതായി ചെയ്തേണ്ടത് ദ കിങ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഗേവ് റോസ്റ്റഡ്
പീസ് കടല ബീൻസ് ബാർലി ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ഒക്കെ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കടല മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തുണ്ട് ഓട്സ് പിസ്പീൻസ് ആൻഡ് ബാർലി ഗ്രോ ഓട്സ് പിസ്പീൻസ് ആൻഡ് ബാർലി ഗ്രോ ഡു യു ഐ ഓ എനി വൺ നോ ഓട്സ് പിസ്പീൻസ് ആൻഡ് ബാർലി ഗ്രോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ പിങ്കല തന്നെയാ പിങ്കലന്റെ ഗാർഡൻ ആണ് പിങ്കല വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ് അതുപോലെ ഒരു ക്യാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ബോൾ അപ്പൊ ഒരു സ്ക്യൂറൽ ഉണ്ട് അല്ലെ സ്ക്യൂറൽ ഉണ്ട് അവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ സോറി അത് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഗാർഡൻ ഇതൊരു കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഗാർഡൻ ആണ് അതിനുള്ള വാക്ക് ഏതാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ദർ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാഷ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പല നിറത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ആണ് അവിടെ വരിക ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഡാഷ് അറൌണ്ട് ദ ഫ്ലവർ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പൂവിന് ചുറ്റും ഡാഷ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാറി പറന്ന് നടക്കുകയാണ് അല്ലെ അതിനെന്താ പറയാ ബട്ടർഫ്ലൈസ് പറക്കുന്നതിനെ ഫ്ലറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും ചിറകടിച്ച് പാറി കളിക്കുകയാണ് ഫ്ലറ്ററിംഗ് അറൌണ്ട് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് പിങ്കല ഈസ് ഡാഷ് ദ പ്ലാന്റ് പിങ്കൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം നനയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെ വാട്ടറിംഗ് വാട്ടറിംഗ് ദ പ്ലാന്റ് ദർ ഈസ് എ ഡാഷ് ട്രീ അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ കോർണറിൽ എങ്ങനെയുള്ള ട്രീ ആണ് ഉള്ളത് വലിയൊരു മരമാണ് അല്ലെ ബിഗ് ട്രീ ദർ ഈസ് എ ബിഗ് ട്രീ അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ടു ഡാഷ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രീ രണ്ടു പേര് ഇരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരാ രണ്ടു പേര് ഇരിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ് ആണ് രണ്ട് ബേർഡ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടു ബേർഡ്സ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ട്രീ എ ക്യാറ്റ് ഈസ് പ്ലേയിങ് ഡാഷ് ദ ട്രീ ഒരു ക്യാറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ബോൾ വെച്ചിട്ടാ കളിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതാണോ അവിടെ വരേണ്ടത് പ്ലേയിങ് ഡാഷ് ദ ട്രീ എന്നാ പറഞ്ഞത് ട്രീയുടെ എവിടെയാ കളിക്കുന്നേ മുകളിലാണോ അല്ല അല്ലെ അടിയിലാണ് അണ്ടർ ദ ട്രീ പ്ലേയിങ് അണ്ടർ ദ ട്രീ ദർ ഇസ് എ സ്ക്യൂറൽ ഓൺ എ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആ മരത്തിന്റെ എന്തിലോ ആരുണ്ട് സ്ക്യൂറൽ അണ്ണാനുണ്ട് എന്തിനാണുള്ളത് ചില്ലയിലാണ് അല്ലെ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ പ്രവർത്തനം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ് ലാഡർ വേർഡ് ലാഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മൾ പദപ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ക്ലൂസ് ഗിവൺ ബിലോ ക്ലൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ എന്താണ് ഡാഷ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി എന്താണ് ബെസ്റ്റ് പോളിസി നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു ഒരാളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഭാവം എന്നല്ല കേട്ടോ ആ നമ്മൾ നമ്മളെന്താ പറയാ എന്താണ് നമ്മൾ ആർജിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സത്യസന്ധത അല്ലെ ഹോണസ്റ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ഹോണസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിലില്ലാത്ത വാക്കുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി ഒ എൻ ഇ എസ് ടി ഐ ഹാവ് ടു ഡാഷ് ഓൾഡ് സിസ്റ്റർ ടു ടു ഇയർ വർഷം രണ്ട് വർഷം പ്രായമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ടു ഇയർ ഓൾഡ് സിസ്റ്റർ അടുത്തതോ ഡാഷ് മേക്സ് പ്ലാന്റ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഹാപ്പിയും ഹെൽത്തിയും നല്ല സന്തോഷമുള്ളതും ആരോഗ്യമുള്ളതും ആക്കുന്നത് യെസ് റെയിൻ റെയിൻ മേക്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഡാഷ് ഇസ് ദ ഹോം ഓഫ് ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിന്റെ ഹോം എന്താണ് കൂടാണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് അടുത്തത് എന്താണ് ഡാഷ് ഗീവ് അസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് എന്താണ് നമുക്ക് തണലും പഴങ്ങളും നൽകുന്നത് ട്രീസ് ആണ് മരങ്ങളാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എ ഡാഷ് ഈസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക വിത്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ സീഡ് ഓക്കെ അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്
put on their dash clothes കുട്ടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് ബെസ്റ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ബെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ദ കിങ് വാസ് ഹാപ്പി ടു സീ ദ ഡാഷ് പോട്ട് കിങ്ങിന് എങ്ങനെയുള്ള പോട്ട് കണ്ടപ്പോഴാ സന്തോഷമായത് എം ടി പോട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എഴുതണം ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാധര സക്സസർ പിങ്കല സീഡ്സ് പ്ലാന്റ് ബെസ്റ്റ് എം ടി ഇതൊക്കെ ഈ കള്ളികളിലേക്ക് എഴുതുക ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതിയാ മതി അപ്പൊ എഴുതുമ്പോ ഈ കളർ ഒരു ആ ചതുര വട്ടത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കും വരുന്ന ഭാഗങ്ങളില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവനും എഴുതണം ഓക്കെ വിദ്യാധരാന്ന് മുഴുവനും എഴുതണം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഇത് കാണിച്ചത് ഇത് ഏതാ വാക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഓട്ട ഈ ഒരു വട്ടത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹോണസ്റ്റി എന്ന വാക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഹോണസ്റ്റി എന്ന വാക്ക് എവിടെ എഴുതണം ഇതാ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ എഴുതണം ഇത്രയുമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പാട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഓട്സ് പിസ് ബീൻസ് ആൻഡ് ബാർലി ഗ്രോ ഓട്സ് പിസ് ബീൻസ് ആൻഡ് ബാർലി ഗ്രോ ഡു യു ആ എനി വൺ നോ ഓട്സ് പിസ് ബീൻസ് ആൻഡ് ബാർലി ഗ്രോ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഓട്സും പീസും ബാർലി ഓട്സും പീസും ബീൻസും ബാർലി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് അത് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ദ ഫാർമർ സോ ഹിസ് സീഡ് ദൻ ഹിസ് ചാൻസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഹിസ് ഈസ് He stamps his feet and claps his hands and turns around to view his land. Now, if you want to see him, 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 then you want to see him, then you want to see him, then you want to see him. Walking with a partner, walking with a partner, then you want to see him. Make a ring, oh make a ring, oh while we happily dance and sing. If you want to dance and sing, then you want to see him. അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫാമേഴ്സ് വാട്ടേഴ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നു ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗാർഡൻ നനയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് സണ്ണ് നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതാ അവിടെ കണ്ടോ ഇതാ ദൻ ദ ഫാർമർ വാട്ടേഴ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാച്ചസ് ദ സൺഷൈൻ ഓൾ അറൌണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു സൂര്യകിരണങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആൻഡ് നമുക്ക് ബിഗ് ഹായ് പറയാനുള്ള സമയമാണ് ഫിദ ഫിദക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഹബീബിന് ബിഗ് ഹായ് അസ്വയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് തീർത്ഥയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഷൈഫയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് സനുഷയ്ക്കും കനിഷ്കയ്ക്കും ബിഗ് ബിഗ് ഹായ് ശ്രീഹരിക്ക് ബിഗ് ഹായ് ദിയ ഫത്തിമയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അർജുന് ബിഗ് ഹായ് സൻഹയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഫത്തിമ ഹിസാനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഫൌസാനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആവണിക്ക് ബിഗ് ഹായ് ജാസ്മിന് ബിഗ് ഹായ് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കട്ടയ്ക്ക് കൂ